வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைய வகுப்பில் பத்தாம் வகுப்பு கணக்கு பாடத்தில் இயல் ஆறு முக்கோணவியல் பார்க்க போகிறோம் இதில் பயிற்சி ஆறில் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய கணக்கு எட்டிற்கான தீர்வு பார்க்க போகிறோம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி த சொல்யூஷன் ஆஃப் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் இன் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ட்ரிகினாமெட்ரி முதல்ல கொஸ்டின் பாருங்கள் தமிழ் மீடியம் பயங்க காஸ் ஆல்ஃபா பை காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு எம் காஸ் ஆல்ஃபா பை சைன் பீட்டா ஈக்குவல் டு என் எனக்கு ஒன்று எம் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர்டு பீட்டா ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர்டு என நிறுவுக இங்கிலீஷ் மீடியம் பாய்ஸ் இஃப் காஸ் பை காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு எம் அண்ட் காஸ் ஆல்ஃபா பை சைன் பீட்டா ஈக்குவல் டு என் ப்ரூவ் தட் எம் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர்டு பீட்டா ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர்டு திஸ் இஸ் த கொஸ்டின் இப்போ பாருங்கள் வழக்கமாக நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அந்த எம் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர்டுக்கான மதிப்புகளை போட்டு காஸ் ஸ்கொயர்டு பியால் வழக்கமாக செய்யக்கூடிய முறை இப்போ அந்த எளிமையாக இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எம் ஸ்கொயர்டு இந்த எம் ஸ்கொயர்டு இருக்கில்ல அதை நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் வாட் இஸ் எம் ஸ்கொயர்டு காஸ் ஸ்கொயர்டு ஆல்ஃபா பை காஸ் ஸ்கொயர்டு பீட்டா தென் வாட் இஸ் என் ஸ்கொயர்டு காஸ் ஸ்கொயர்டு ஆல்ஃபா பை சைன் ஸ்கொயர்டு பீட்டா ஓகே நவ் ஐ எம் கோயிங் டு டிவைட் திஸ் எம் ஸ்கொயர்டு என் ஸ்கொயர்டால் வகுக்கிறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் காஸ் ஸ்கொயர்டு ஆல்ஃபா பை காஸ் ஸ்கொயர்டு பீட்டா இது அப்படியே இருக்குது பை என் ஸ்கொயர்டுங்கிறதுனால இதனுடைய தலைகீழி போடுறேன் ரெசிப்ரோக்கல் இப்போ சைன்ஸ் ஸ்கொயர்டு பீட்டா மேலே போயிடுது காஸ் ஸ்கொயர்டு ஆல்ஃபா கீழே வந்துடுது சரி இப்போ நம்ம என்ன செய்யலான்னு பாருங்கள் இங்கேயும் காஸ் ஸ்கொயர்டு ஆல்ஃபா இருக்குது இங்கேயும் காஸ் ஸ்கொயர்டு ஆல்ஃபா இருக்குது ரெண்டே அடிச்சிடலாமா ஓகே அண்ட் கட் திஸ் ஓகே இப்போ மிச்சம் நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சைன்ஸ் ஸ்கொயர்டு பீட்டா பை காஸ் ஸ்கொயர்டு பீட்டா சரி இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் டேன் ஸ்கொயர்டு பீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா சைன் பை காஸ் என்னன்னு தெரியும் டேன்னு தெரியும் இதை நம்ம தனியாக வச்சுக்குவோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இருபுறமும் ஒன்றா கூட்டுறோம் இந்த சைடும் ஒன்றா கூட்டுறோம் இந்த சைடும் ஒன்றா கூட்டுறோம் இங்கிலீஷ் மீடியம் பாய்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் ஒன் ஆன் போத் சைட்ஸ் இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் எம் ஸ்கொயர்டு பை என் ஸ்கொயர்டை வச்சுக்கிட்டு இங்கேயும் ஒரு ப்ளஸ் ஒன் போடுறேன் இந்த ஒன்னுக்கு முன்னாடி போடுறேன் பின்னாடி போடலாம் முன்னாடியும் போடலாம் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர்டு பீட்டா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம என்ன செய்யணும்னு பாருங்கள் எம் ஸ்கொயர்டு பை என் ஸ்கொயர்டு இருக்குது இப்போ இதை என் ஸ்கொயர்டை நம்ம என்னவாக எடுக்கணும் எல்சியமாக எடுக்கணும் மீ போ மா அதை எடுக்க போகிறேன் என் ஸ்கொயர்டை அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த என் ஸ்கொயர்டு இதால் பெருகிடும் அப்போ என்ன ஆகிடும் இங்கே எம் ஸ்கொயர்டு இந்த என் ஸ்கொயர்டை ஒன்றால் பெருகிறேன் இப்போ ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ஒன்று என் ஸ்கொயர் இந்த ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர்டு பீட்டா நேற்று தான் நம்ம பார்த்தோம் வீடியோலாம் பார்த்தோம் இல்லையா என்ன சொல்லியிருக்கோம் டீன்னு சொன்னாலே என்ன வரும் ஸ்ட்ராங் டீ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்போ டேன் ஸ்கொயர்டு ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர்டு பீட்டா என்னது சீக்கன் ஸ்கொயர்டு பீட்டா அந்த முற்றொருமை ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லிக் கொடுத்தோம்ல ஐடென்டிட்டி டீ ஸ்ட்ராங் ரைட் ஸோ இப்போ எம் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் என்ஸ் இதை நான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறேன்னு கவனிங்க இதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் இடது கை பக்கத்தில் வலது கை பக்கத்தில் சீக்கன் ஸ்கொயர்டுங்கிறது எதனுடைய தலைகீழி எதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் காசுக்கு அப்போ ஒன் பை கா ஸ்கொயர்டு பீட்டாக போடுறேன் ரைட்டாக பாருங்கள் இந்த ஸ்டெப்பு இப்போ அடுத்த அப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் குறுக்கு பெருக்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறோம் இதையும் இதையும் பெருகிறோம் இதையும் இதையும் பெருகிறோம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை பெருகிறோம் எம் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு கா ஸ்கொயர்டு பீட்டா இது ரெண்டையும் பெருக்கையில் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர்டு நமக்கான தேவையான விடை வந்துருச்சா ஸோ நம்ம வழக்கமாக செய்கிற முறையை விட கொஞ்சம் மாற்றி யோசித்து செஞ்சோம்னா இந்த மாதிரி எளிமையான ஆன்சர்களையும் நம்ம கொண்டு வர முடியும் எளிமையான வழியில் ஆன்சர் கொண்டு வர முடியும் இப்போ நம்ம இதை நிறுவியாச்சு அடுத்தாப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டாவது கணக்கு இதுலேயே எட்டாவதுலேயே ரெண்டு கணக்குகள் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது கணக்கு பாருங்கள் கார் தீட்டா ப்ளஸ் டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மற்றும் சீக்கன் தீட்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒய் எனில் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா இதை நம்ம நிரூபிக்கணும் இதை எப்படி நிரூபிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இதே தான் இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க இஃப் கார் தீட்டா ப்ளஸ் டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சீக்கன் தீட்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒய் தென் ப்ரூவ் தட் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் டு தி பவர் டூ பை த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் இன் டு ஒய் ஸ்கொயர்டு டூ ஃபோல் பவர் டூ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் இதை தான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம எப்படி எளிமையான முறையில் செய்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எக்ஸ்
பகுதியில் ஒரே ஒரு உறுப்பு தான் இருக்குது காஸ்தீட்டா அதை நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் அப்போ இதை குறுக்க பெருக்கிறோம் காஸ்தீட்டா என்ட்டு காஸ்தீட்டா காஸ்கோ எடுத்துட்டா இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் மேலே தொகுதியில் ஒன் மைனஸ் காஸ்கோ எடுத்துட்டா ஒன் மைனஸ் காஸ்கோ எடுத்துட்டா எப்படி எழுதலாம் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டா தெரியுமில்ல நம்ம சூத்திரம் நேரத்தையாக படிச்சிருக்கோம் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டா ப்ளஸ் காஸ்கோ எடுத்துட்டா ஒன்று அதிலேருந்து வந்தது ஒன் மைனஸ் காஸ்கோ எடுத்துட்டா எங்கே பார்த்தாலும் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டா போடலாம் சரி இப்போ நம்ம ஒய்யை என்ன பண்ணிட்டோம் சுருக்கிட்டோம் இதுக்கு தனியாக ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்குவோம் இப்போ அடுத்த அப்பில் நம்ம கணக்கு பார்க்குறோம் கணக்கில் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீ இருக்குது ஸோ நான் முதல்ல இந்த ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீ அப்புறம் பார்த்துக்குவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் எழுதிருக்கேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுனா எனது எக்ஸ் இந்த கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல சுருக்கின எக்ஸ் இதை போட்டு ஹோல் ஸ்கொயர்டு போடணும் இன்ட்டு ஒய்னா இந்த ஒய்யை போடணும் போட்டு பார்ப்போமா என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன்று பை சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு சைன் ஸ்கொயர்டு தீட்டா பை காஸ் தீட்டா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் இதை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று இந்த பகுதியில் இருக்கு இல்லையா டினாமினேட்டர் இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படியே ஸ்கொயர் ஆகிடும் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டா காசு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டா இந்த வ இந்த உறுப்பை நான் ஒன்றுமே பண்ணலை அப்படியே வச்சுட்டுருக்கேன் இப்போ கவனிங்களேன் இங்கே ஒரு சயின்ஸ் ஸ்கொயர் திட்டா இருக்குது இங்கே ஒரு சயின்ஸ் ஸ்கொயர் திட்டா இருக்குது ரெண்டும் அடி ஆகிடுமா ரெண்டே கட் பண்ணிடுவோம் ரைட்டு அப்போ நமக்கு மிச்சம் என்ன இருக்குது இங்கே ஒன்று பை இங்கே ஒரு காசு ஸ்கொயர் திட்டா இருக்குது இங்கே ஒரு காஸ் திட்டா இருக்குது பெருக்கையில் என்ன கிடைக்கும் காஸ் க்யூப் திட்டா என்ன கிடைக்குது ஒன் பை காஸ் க்யூபு தீட்டா இதை நம்ம தனியாக வச்சுக்கலாம் எப்படி வச்சுக்கலாம் ஒன் பை காஸ் க்யூபு தீட்டானா என்னது சீக்கன் க்யூபு தீட்டா காசுங்கிறது இதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம் இதை சுருக்க முடிஞ்ச அளவு சுருக்கியாச்சு இப்போ இதே மாதிரி அடுத்த அப்பில் ஒன்று இருக்கலாம் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அதை பார்ப்போம் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டை நான் எப்படி எழுதிருக்கிறேன்னு பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் பை சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இந்த ஒய் ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த இதில் முதல்ல இருக்கிற அந்த உறுப்பை நான் அப்படியே எழுதுகிறேன் இதை நான் விரித்து எழுதுகிறேன் அப்போ சைன் பவர் ஃபோர் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர்டு என்ன கிடைக்கும் காஸ் ஸ்கொயர்டு தீட்டா இப்போ கவனிங்க இந்த ஸ்டெப்பு ரொம்ப முக்கியம் இங்கே சைன் பவர் நாலு தீட்டா இருக்குது இங்கே பைக் சைன் தீட்டா இருக்குது சுருக்கையில் என்ன கிடைக்கும் அடுக்கு குதி விதிகள் லாஸ் ஆஃப் இண்டேசஸ் இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்குது அப்போ சைன் கியூப் தீட்டான்னு மாறிடுமா இங்கே டினாமினேட்டரில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் காஸ் தீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா அது காஸ் க்யூப் தீட்டான்னு ஆயிரும் அப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷனில் என்ன கிடைக்குது பாருங்கள் சைன் கியூப் தீட்டா பை காஸ் கியூப் தீட்டா இந்த ஸ்டெப் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இங்கே நாலு இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது நாலில் ஒன்று போனால் மூணு இங்கே இது ரெண்டையும் பெருக்கல் அப்போ ரெண்டையும் கூட்டுறோம் பவர்ஸை அப்போ இங்கே ரெண்டு இங்கே ஒன்று அடுக்கு மூணு இது ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப்பு இப்போ சைன் பை காஸ் நமக்கு எல்லாருக்கும் என்னென்னு தெரியும் என்னது டேன் அப்போ இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் டேன் கியூப் தீட்டா எழுதிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கும் ரைட்டா இப்போ இனிமேல் நம்ம கொஸ்டினுக்கு வர போகிறோம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கல்ல இந்த கொஸ்டினை நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் கொஸ்டினை பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் அடுக்கு ரெண்டு பை மூணு மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு அடுக்கு என்னது போட்டிருக்கு ரெண்டு பை மூணு இப்போ அந்தந்த வேல்யூஸாக நான் சப் பண்ணுறோம் இது ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதை தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிடுவோம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் சீக்கன் க்யூப் தீட்டா ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீ மைனஸ் டேன் க்யூப் தீட்டா ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீ ரைட் தானே இப்போ இதில் பாருங்கள் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் பவர்ஸை ரெண்டு இந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன பண்ணணும் பவர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா ஏ பவர் எம் ஹோல் பவர் என்னென்ன என்ன எழுதுவோம் ஏ பவர் எம் இன்ட்டு என்னென்னு எழுதுவோம் அது படி பார்த்தா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ இந்த மூணு மூணு என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சீக்கன் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டா அதே மாதிரி இந்த மூணு மூணு கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டேன் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டா அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம் சீக்கன் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டா மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டா இந்த மூணெல்லாம் என்ன ஆயிடுது கேன்சல் ஆகிடுது அடி ஆகிடுது சரி இப்போ நம்ம டேரெக்டாகவே ஆன்சர் போடலாம் நேற்று நம்ம பார்த்ததுனுடைய முற்றுரிமைகளில் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டா சொன்னோம்ல டீனா என்னது ஸ்ட்ராங் அந்த மாதிரி டேரெக்டாக ஆன்சர் ஒன்றுன்னு போடலாம் அதிலேருந்து இல்லை சார் எனக்கு அந்த சூத்திரம் ஞாபகம் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா தான் தெரியும்னா இந்த சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டாவுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடலான்னு பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா அதை போட்டுருவோம் ஸ்ட்ராங் அப்போ டி வரும் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீ